在哪儿呢？我在哪儿？我现在的行踪需要向你汇报的。你可以不用向我汇报，但是我必须得保证你肚子里的东西是安全的。张叶达，你算计我？怎么能叫算计呢？这也是我们合作内容的一部分。你能不能进顾家？全都靠你肚子里这个东西了。合作。你现在跟我谈什么合作？我现在肚子里怀的是你的孩子，我怎么进顾家？你当顾西城傻子？他就是傻子，所以你大可以放心。小姐，您这是有事儿吗？可不可以帮我一个忙？不知道小姐这忙要我怎么帮呢？我是张叶达的人。恕我有眼不识泰山，我不知道小姐您竟然是张总的人。张总，先进来再说吧。不好的，我也不会吃了。进来。哎，既然你知道我是张总的人，该怎么做不用我教你吧？明白。千万别让我失望。好好看看，这里是我的房间，是你昨天主动找我的。西城，你怎么喝成这样？天蝎，你，你，不可能，不可能，这肯定是你故意的。苏妍希，我告诉你，这肯定又是你的阴谋诡计。我是不会上你的当的。还有，我告诉你，如果这件事让第三个人知道，我一定饶不了你。那就由不得你了。明明知道顾西城不在公司，为什么要到这儿来？正是因为顾西城不在才要来
，你进顾家的时候到了。哎，小姐，稍等一下，小姐。哎，小姐，哎、稍等一下，好不好？给我让开！怎么了？发生什么事了？这位小姐没有预约，我要见你们总裁。小姐，我们总裁今天不在公司，不在公司就给他打电话，告诉他有位苏妍希小姐在他办公室等他。哎，小姐，没有预约不能进去。哎，哎，这么跟我说话，哎、你们想干什么？知不知道我是谁，小姐？公司规定没有预约不能上楼。您这样的话，就别怪我不客气了。嗯，哎，你们放开我，放开我！我是孕妇，放开我！放开他！董事长好，董事长。奶奶。事情大概就是这个样子，信不信由你。反正我肚子里怀的是你们顾家的骨肉。你和西城的事儿，我早有耳闻。西城是我一手带大的，我的孙子我了解。他是一个有原则的孩子，但是我不知道是出于什么样的原因，他会和你发生这样的事情。不过我敢肯定的是，肯定不会是他主动在先的。奶奶，您这么说是什么意思啊？这样说对我太不公平了。我别叫我奶奶，你还没这个资格。好了，你也不需要再装了。之前，你对西城的心思我清楚的很。当时西城根本就不可能喜欢上你的，你没那个机会。我这次从国外回来，不是想追究问题，而是想解决问题的。解决问题？对呀、啊。你是想让我打掉这个孩子？这可是条生命，是你们顾家的骨肉。如果你怀的真是我们顾家的骨肉，那我肯定会要你这肚子里的孩子的。西城那儿。你也不用担心，我会让他承认你的。但是，如果一旦让我知道不是，那可就别怪我对你不客气了。这个您就放心吧。我肚子里怀的，就是顾西城的孩子。